ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரை அடை பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்த்துக்கலாம் யூஸ்வலாக நம்ம அடை பண்ணுற மாதிரி தான் பருப்பு எல்லாமே என்னென்ன பருப்பு இருக்கோ உங்களுக்கு வந்து எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் போட்டு பண்ணலாம் இது வந்து இம்மீடியட்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இது ஊற வச்சுட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் கழித்து நீங்கள் இன்ஸ்டண்ட்டாக அரைச்சி அப்போயே பண்ணுறது தான் இதுக்கு வந்து நான் எடுத்துருக்கிறது என்னென்னா இதில் இப்போ இட்லி அரிசி எல்லாமே வந்து ரெண்டு கைப்பிடி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனில் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து இட்லி அரிசி பச்சை பயிறு உளுந்து கொள்ளு பாசிப்பருப்பு இது பச்சரிசி தோரம் பருப்பு கடலை பருப்பு நான் மிளகு சீரகமும் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் நாலு மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இது வந்து இந்த பேண்டமிக் பீரியடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொள்ளு ரொம்ப நல்லது மிளகு சீரகம்லாம் ரொம்ப நல்லது அதே போல் வந்து இது நான் வந்து இதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி இப்போ இதை நான் வந்து ஊற போட்டு அரைச்சி நான் தேவையானது ரெண்டு பேருக்கு தேவையானது தான் நான் வந்து எடுக்க போகிறேன் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு செஞ்சிங்கன்னா அது தகுந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் இது கீரை எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து முருங்கை கீரை ஒரு ரெண்டு கைப்பிடிக்கு நான் அதை வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து பெருங்காயத்தூள் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு தேவையான ஒரு பத்து பல் பூண்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது முருங்கைக்கீரை வந்து சில சமயம் வந்து கொஞ்சம் வாயு தொல்லாக இருக்கும் அப்புறம் பருப்பெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் வாயு தொல்லாக இருக்கும் அதனால் பூண்டும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா அது ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் நம்ம வந்து கட்டாயம் பெருங்காயத்தூள் போடணும் இப்போ வந்து பெருங்காயம் கட்டி பெருங்காயம் அதில் ஊற வச்சோன்னா அது தண்ணியில் கரைஞ்சிரும் அதனால் நான் வந்து இப்போ அரைக்கும் போது இந்த தூள் பெருங்காயத்தூள் நான் போட்டுக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் வேணும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு முதல்ல வந்து இதை இந்த பருப்பெல்லாம் வந்து நம்ம முதல்ல வந்து ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து இல்லை ஓவர் நைட் கூட நீங்கள் ஊற வச்சுக்கலாம் ஃபோர் ஹவர்ஸ்லேருந்து எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊற வச்சுக்கலாம் ஓவர் நைட்டும் ஊற வச்சுக்கலாம் இல்லை வந்து ஃபோ பகலில் உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சுக்கோங்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சிடலாம் இப்போ இது நல்ல ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊறிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சிக்கலாம் அரைக்கும் போது நான் வந்து பூண்டும் சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம் இதோட உப்பும் வந்து தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இதை அரைச்சிக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு இதோட கொஞ்சம் நான் பெருங்காயத்தூளும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அரைச்சாச்சு நல்லா வந்து கொஞ்சம் குற குறப்பாக தான் அரைக்கணும் இப்போ அரைச்சாச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இதில் வந்து நான் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு தேவைப்படுறத வந்து நான் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நான் இதுக்கு தேவையானது மட்டும் நாங்கள் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தேவையானது மட்டும் இப்போ நான் எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நான் எடுத்துட்டேன் இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் நான் போட்டுக்கிறேன் கலருக்கு மட்டும் இல்லை மஞ்சத்தூளில் வந்து இந்த ஆன்டிசெப்டிக் இது இருக்குது அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மஞ்சள் வந்து கோல்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது யூஸ்வலாகவே வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சூப்பில் மஞ்சள்லாம் போட்டு கொடுக்குறாங்க மஞ்சள் பால் கொடுக்குறாங்க அதனால் வந்து மஞ்சள் நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது கூட வந்து நான் முருங்கை இலையை வந்து போட்டுக்கிறேன் போட்டு இதை நம்ம கலந்துக்க போகிறோம் இதில் உப்பெல்லாம் போட்டாச்சு ஸோ வந்து இந்த முருங்கை இலையை போட்டு நம்ம கலக்கிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ தேவையோ அது மட்டும் நீங்கள் செய் எடுத்து முருங்கைக்கீரை போட்டு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் முருங்கைக்கீரை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அது நம்ம வச்சு நம்ம ஒரு நாளைக்கு அப்புறம் கூட செய்வோம் அப்போ நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து நம்ம செய்யும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக முருங்கைக்கீரை போட்டுக்கலாம் அதில் நம்ம வந்து அடை மாவு ஃபஸ்ட்டு நம்ம செஞ்சு வச்சுட்டு அது கூட நீங்கள் வந்து ஒரு நாள் முருங்கைக்கீரை போட்டுக்கலாம் ஒரு நாள் வந்து வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அது போல் வந்து நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுக்கலாம் ஒரே நாள் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் முருங்கைக்கீரை போட்டிங்கன்னா முருங்கைக்கீரை தவிர நமக்கு வந்து வேறு அடை கிடைக்காது இப்போ நம்ம வந்து எல்லாம் கலந்தாச்சு இப்போ நம்ம அடை ஊற்றிக்கலாம் 
இது வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் வந்து நம்ம வச்சுக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இப்போ இதில் வந்து நம்ம நெய் ஊற்று நெய் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் நெய் போட்டுக்கலாம் இல்லை பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் எண்ணெய் கூட ஊற்றி ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் இல்லை பட்டர் ஏதாவது வந்து கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும் வேகட்டும் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் எல்லா சைடும் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுக்கணும் அடுத்த சைடும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ நல்லா ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் நல்லா முருமுருன்னு கூட இருக்குது நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இதே போல் நம்ம இன்னொரு அடையும் ஊற்றிக்கலாம் இதே போல் உங்களுக்கு எத்தனை வேணுமோ அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரை போட்டதுனால நல்லா திக்காக தான் வரும் அதனால் நல்லா வேக வச்சு எடுங்க இப்போ இது மேலே கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் நெய் பட்டர் எல்லாமே ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட தான் தேவைப்படும் அடைக்கு நல்லா வேகட்டும் இது இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து வெந்துருச்சு நல்லா வந்து மொறுமொறுன்னும் இருக்குது இது வந்து நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு இந்த முருங்கைக்கீரை சூப் தான் கொடுக்குறாங்க இந்த டெய்லி முருங்கைக்கீரை கூ சூப் கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் இப்போ இந்த முருங்கைக்கீரை சேர்த்துக்கிறதுலையும் நன்மைகள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா முருங்கைக்கீரை வந்து நல்ல அயன் கண்டென்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் அது இல்லாமல் நல்ல வந்து ஹெல்த்துக்கும் வந்து ரொம்ப ஒரு நல்லது உங்களுக்கு நர்வ்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் இருந்துச்சுன்னா இது வந்து சுகம் கொடுக்கும் ப்ளஸ் ஹீமோக்ளோபின் குறைச்சலாக இருக்கிறவங்க அதாவது பிளட் கவுண்ட்ஸ் குறைச்சலாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சூப் வந்து ரொம்பவே நல்லது இப்போ வந்து இது நம்ம அடை பண்ணியிருக்கோம் முருங்கைக்கீரை போட்டு அடை பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தி ரெசிபி இதில் வந்து எல்லா பருப்பும் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இது நல்ல ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி மிளகு போட்டிருக்கிறதுனால சீரகம் மிளகெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து உங்களுக்கு கோல்டுக்கும் ரொம்ப நல்லது கோல்டு வராமையும் தடுக்கும் அதனால் நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் கொடுங்க முதல் முறை எங்களோட சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் வந்து ஒரு ரெசிபி